Ok, ci siamo. Grazie mille a Giorgina Haynes, che è qui con noi oggi a Cinefilia Molesta. Il nostro programma radiofonico sul cinema che oggi è qui al Future Film Festival. Vuoi raccontarci di questa community che è laica per cominciare? Quindi la comunità della laica è composta da circa 350-400 persone e la laica è uno studio cinematografico che ha sede a Portland e dove lavorano principalmente artisti, si va da scultori a disegnatori a persone che si occupano di creare dei costumi, di creare delle parrucche, fino ai cameraman e agli animatori e tutti cerchiamo di creare dei film in animazione realizzati con la tecnica di stop motion. Eh, questo significa che i pazzi che vengono creati vengono fisicamente mossi fotogramma per fotogramma. Quando parlo di fotogramma ovviamente intendo fotogramma di pellicola e considerate che 24 movimenti del pupazzo faranno un secondo eh, di pellicola girata. Ovviamente è un lavoro durissimo per gli animatori e eh, gli animatori sono un po' le star del film della laica. We have to move our puppets 24 times to get one second. Um, so really it's all about the animator because they're the actors. Per quanto mi riguarda io sono la responsabile del team che si occupa di creare i spazi. Oltre al mio team e agli animatori ci sono poi tutta una serie di figure professionali che ci aiutano. Credo che eh, lavorare alla Laika sia un privilegio proprio perché è una comunità di artisti e eh, credo anche che la Laika sia in sé molto speciale perché è uno dei pochissimi studi al mondo che eh, si è specializzato nell'animazione stop motion in the world that specialize in stop motion animation so you know it's a it's a very special place absolutely yeah yeah we we are so yeah it as as a studio like it it is a proper functioning studio like disney and dreamworks and pixar sì, assolutamente sì. Come studio la Laika è, è uno studio esattamente analogo a Disney, al, della Dreamworks o della Pixar. Il, la grande differenza è che però realizziamo tutto a mano, nonostante eh, siamo ormai nell'era del digitale, nonostante gli altri studi appunto preferiscano il digitale. Chi viene assunto alla Laika è proprio perché ha delle spiccate capacità artistiche e in un certo senso è appunto un artigiano. Io stessa mi considero eh, per alcuni versi un'artigiana, proprio perché controllo e supervisiono la costruzione di questi pupazzi, anche se poi diciamo, la realizzazione fisica del pupazzo è affidata al mio team. Nel mio team eh, ci sono persone che si occupano di creare i capelli e le parrucche per i pupazzi, di creare lo scheletro dei pupazzi, oppure abbiamo eh, una costumista, abbiamo addirittura una stilista che si occupa della costruzione dei costumi, quindi sono tantissime le persone che concorrono a huge amount of craftspeople. It's an interesting, it's a really interesting sort of take on animation, yeah, and, and going through those different films. And I do think that, you know, Snatcher has created this machine. Eh, credo che questo sia un punto di vista molto interessante sull'animazione. Eh, Snatcher, che in italiano è eh, chiamato Arrafa, eh, ha creato questa macchina, il Mechadrill, proprio per eh, ripulire la città dai box trots perché ritiene che siano personaggi cattivi. Eh, in realtà poi lo spettatore sa che i box trots semplicemente non vengono capiti e, e quindi è per questo che le persone ne, ne, ne hanno paura di loro. E Arrafa quindi cerca di distruggerli e si nutre proprio di questo timore delle persone nei confronti dei box trots. Credo che questo abbia molto a che vedere con eh, la volontà di Arrafa di essere accettato. Tra l'altro lui non è neanche l'inventore originale della macchina, lui semplicemente controlla Herbert perché è l'inventore originale. Eh, credo che sia molto interessante, io sinceramente mi trovo spesso a compatire un po' a Raffa che semplicemente vuole entrare nell'aristocrazia cittadina, quella delle tue bianche. 
He just wants to fit it. He wants to e credo che questo ci porti a porci, va, a porci varie domande sulla vita, sulla differenza, sulle differenze sociali ed economiche. Eh, in fondo è una storia sulla morale e su quello che è realmente importante nel mondo, perché in realtà se tutti eh, ci avessimo un po' di più sarebbe per, riusciremmo tranquillamente a vivere insieme. So I think it's a sort of a, a story about looking into yourself and people's morals. Eh, d'altronde que, come questo è anche rappresentato dal personaggio più cattivo che poi l'aiuta anche di Raffa che alla fine vi è infatti sul fondo. Beyond the surface. Um, so, you know, I mean Comunque credo che il punto di vista proposto sull'animazione in sé sia molto molto interessante. And he's probably the most evil character in the whole movie. But he gets his just desserts because the mecha drill lands on top of him. So I mean the interesting thing for me is that you know as a puppet maker we're just asked to make the parts of è un punto di vista sicuramente molto interessante. Io eh, lavoro come eh, creatrice di pazzi e mi occupo solo di questo, non ho, eh, non intervengo direttamente sulla storia. Eh, nella scena di cui stiamo parlando abbiamo davanti un bambino che è stato cresciuto dai Voxtrolls e sappiamo che i Voxtrolls sono particolarmente affascinati da tutto ciò che è meccanico e sopravvivono anche grazie a questo. Per cui il bambino quando vede l'orso, l'orsacchiotto, non è affascinato dalla parte esterna che è più morbida e che magari è quella che normalmente viene eh, apprezzata di più dai bambini lui è affascinato solo dalla parte interna perché sa che c'è una sorta di cuore metallico dentro e quindi è ovvio che eh, lo spettatore resta scioccato nel vedere il bambino che estrae quasi violentemente questa parte metallica interna ma poi in realtà quando eh, lui se lo mette, eh, si mette vicino alla parte metallica riconosce qualcosa di familiare e eh, è immediatamente a suo agio We, I think in stop motion animation We like to... Credo che eh, l'animazione la, in stop motion, molto più di altri tipi di animazione, faccia eh, riflettere il, lo spettatore e eh, effettivamente questa è una scena che eh, è proprio pensata per stupire, scioccare un po' eh, lo spettatore, molto più eh, di eh, scene realizzate con altri tipi di animazione, quindi è giusto che eh, ci sia una sorta di disagio da parte dello spettatore in modo che lo spettatore sia portato a riflettere. People feel a little uncomfortable so that they question what they're watching. So it was interesting because it was the first feature film that I worked on and it was the first feature film that McKinnon and Saunders had worked on. So we were very excited about that project. Um, but it wasn't it wasn't the easiest project from day one um, because per me si trattava del primo lungometraggio a cui ho lavorato, sia per me che per le altre, per le altre persone che eh, lavoravano appunto a questo progetto, ma fin dall'inizio è stato un progetto molto difficile, eh, anche perché... Eh, si eh, andava a toccare una tecnica cinematografica che poi si era sviluppata per anni e anni che era quella in cui si andava a mischiare il live action e lo stop motion e eh, Tim Burton voleva effettivamente provare la tecnica dello stop motion ma eh, molte persone che avrebbero potuto aiutarci in realtà non erano disponibili e quindi è eh, tutto è diventato troppo complesso e soprattutto troppo costoso e c'erano tantissime decisioni da prendere e dalla D'altra parte c'era la tecnica dell'animazione al computer che era appena eh, arrivata, che, si stava, eh, che stava nascendo e quindi eh, era diciamo molto allettante. Probabilmente la tecnica in stop motion sarebbe potuta essere utile se ci fossero stati tanti personaggi diversi, ma in realtà eh, i marziani erano divisi semplicemente in, in due gruppi. Ovviamente con l'animazione al computer bastava creare un modello e duplicarlo eh, per la quantità di volte desiderata. The arena which was computer graphics. Now if all of the characters in Mars Attacks were all different and they were designed in a completely different way from each other, then eh, ovviamente sarebbe stato diverso creare eh, tra una settantina ma se non cento pupazzi eh, uguali da usare eh, 
sempre stop motion. Ovviamente per quanto mi riguarda è stato molto triste vedere che eh, si è preferita la tecnica dell'animazione al computer anche perché si è persa una grande occasione dal punto di vista artistico. Comunque avevamo realizzato circa 60 pupazzi che sono stati usati per eh, l'animazione la, al computer ed è proprio per questo che in Mars Attacks le, i, le figure dei marziani sono eh, così belle da vedere. Ovviamente è stato tristissimo per coloro che desideravano lavorare a questo progetto, anche perché ci siamo chiesti se fosse la fine dell'animazione stop motion. Fortunatamente non lo è stata e da, da quel, dopo quell'iniziale fallimento sono stati tantissimi i film realizzati in stop motion, anche perché è una forma d'arte a sé stante, una forma d'arte molto bella e che soprattutto ha una grande presa sul pubblico. I thought they were great. <laughs> it was it was so encouraging that there's a small studio in Bologna. È stata sicuramente sicuramente bellissimo, è anche molto molto incoraggiante vedere uno studio così piccolo dove vengono prodotti dei pupazzi così belli e tecniche di, vengono usate tecniche di animazione così avanzate. Eh, suppongo che il budget per i progetti sia abbastanza ristretto ma comunque ho visto un gruppo molto molto entusiasta che mi ha accolto benissimo e che soprattutto realizza dei cortometraggi e degli spot veramente interessanti diciamo che eh, io fin dall'inizio mi sono detta disponibile a offrire qualsiasi tipo di consiglio in particolare mi sono stati chiesti consigli su com come usare il silicone che noi usiamo in particolare per le, le mani dei pupazzi per la carne dei pupazzi diciamo che ho dato loro la nostra eh, ricetta segreta e poi mi sono state fatte delle domande di, di ordine generale a cui sono stata ben lieta di rispondere. Va bene, grazie mille a Giorgina Thank you. e la ringraziamo per essere stata a Cine Filia Molesta e ringraziamo anche il Future Film Festival, grazie mille. Grazie.